डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ डेल्टा ओ मीन्स क्रिस्टल फील्ड सिप्लेटिंग एनर्जी जिसे हम डी क्यू से भी दिखाते हैं हम ये कहते हैं कि डेल्टा ओ जो रहता है डेल्टा ऑक्टाहाइड्रॉन वो बराबर रहता है टेन डी क्यू के बराबर अब ये डी क्यू है क्या डी क्यू का जो फुल फॉर्म है वो डिजनरेशन क्वेश्चन डिजनरेशन क्वेश्चन कहते हैं इसे अब अगर हमें ये फैक्टर समझना है ना तो हमें पहले ये समझना होगा कि मेटल और लीगेंड के बीच में जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना मेटल और लीगेंड आपस में क्लोज ज्यादा आएंगे जब ये क्लोज ज्यादा आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा और रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग होगी स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इंटू टी टू जी एंड ई जी और वो जो स्प्लिटिंग है वो बढ़ती जाएगी जितना रिपल्शन ज्यादा होगा यानी रिपल्शन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का उतना डेल्टा ओ ज्यादा होगा ये याद रखना ठीक सपोज मेरे पास में दो कंप्लेक्स है एक कंप्लेक्स में हमें मिलता है डेल्टा ओ इतना दूसरे मिलता है डेल्टा ओ इतना तो यहां पे ए में डेल्टा ओ जो है वो कम है ए का और डेल्टा ओ ऑफ बी इज मोर तो यहां पे ये ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पे सिप्लिटिंग ज्यादा हुई है यहां पे रिपल्शन ज्यादा हुई है लेकिन अट्रैक्शन के बाद वाले रिपल्शन यानी नजदीक आने के बाद रिपल्शन वो ज्यादा हुई है तो यह मैं बोल सकता हूं यहां पर जो मेटल और लीगेंड है ना ये ज्यादा क्लोज होंगे इस कंप्लेक्स में मेटल और लीगेंड जो है वो दूर होंगे इसलिए यहां पे रिपल्शन भी कम है सिप्लेटिंग भी कम है ठीक है ये बात याद रखना जितना मेटल लीगेंड मेटल और लीगेंड दूर रहेंगे उतना सिप्लेटिंग कम होगी जितना वो नजदीक आएंगे उतना सिप्लेटिंग ज्यादा होगी अब ये जो ना ये सिप्लेटिंग डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल और नेचर ऑफ लीगेंड दोनों की नेचर पर डिपेंड करता है सिप्लेटिंग डेल्टा हो या मैं बोलूंगा कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो नजदीक या दूरी वो भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल और नेचर ऑफ लीगेंड पे यह आपको इजीली समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ लीगेंड लीगेंड कैसे डिसाइड करता है कि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी कम होगी देखो जो नेचर है इनका लीगेंड्स का स्प्लिटिंग नेचर या मैं बोलूंगा स्प्लिटिंग पावर ऑफ लीगेंड वो सेम नहीं रहता एक जैसा नहीं रहता इट इज नॉट सेम हर एक लीगेंड का अपना पावर रहता है और वो पावर डिपेंड करता है कि लीगेंड कितना नजदीक जाता है मेटल की मेटल को कितना अप्रोच करता है अब अगर हम पावर के हिसाब से लीगेंड्स को अरेंज करेंगे तो वो जो अरेंजमेंट बनेगा उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी अगर हम स्ट्रांग लीगेंड लेंगे सबसे पहले सबसे ज्यादा स्ट्रांग फिर वीक फिर इससे वीक फिर उससे वीक फिर उससे वीक लीगेंड यानी पावर के हिसाब से सिप्लेटिंग पावर के हिसाब से तो लीगेंड्स का एक सीरीज बनता है उस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिप्लेटिंग पावर सिप्लेटिंग पावर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर कुछ लीगेंड दिखाता हूं सबसे पहले लीगेंड है सीओ कार्बन मोनऑक्साइड ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड उसके बाद में सी एन उसके बाद में पी आर थ्री पी मीन्स फॉस्फोर्स ट्रायल का एल फॉस्फिन में बोल सकता हूँ इसको फिर ये फिनाइल ग्रुप फिर मिथाइल ग्रुप फिर नाइट्रो फिर फिनथ्रोलिन फिर बायपेरिडाइल इन्हें ये बोल रहा हूँ मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके बाद में हाइड्रोक्सलेमिन उसके बाद में सल्फाइड आयन उसके बाद में यहाँ पे इथेलिन डायमिन ई उसके बाद में प्रिडिन और अमोनिया उसके बाद में ग्लाइसिन उसके बाद में एनसीएस ठीक है तो ये एक सीरीज बन रही है और ये जो सीरीज है ना यहां से यहां तक अभी ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स की है अब हम देखते हैं इसके बाद में वीक लीगेंड्स वीक लीगेंड्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पे और मैं आपको एक सही तरीका और आसान तरीका भी बताऊंगा कि आपको कैसे याद रहेंगे अब जहां पे ये खत्म हुई सीरीज उसके बाद में जो आएगा उसके बाद में वॉटर आएगा उसके बाद में ओटो नेगेटिव फिर ऑक्सीट आयन आएगा फिर इथेनॉल हाइड्रोक्साइड आयन फ्लोराइड क्लोराइड थायोसाइनाइड उसके बाद में सल्फाइड उसके बाद में ब्रोमाइड फिर लास्ट में आयोडाइड तो ये एक सीरीज बन गई इस सीरीज को अगर आप गौर से देखेंगे ना एक सीरीज लिख लेना या इसके स्नेप्स ले लेना तो इसमें आप गौर से देखेंगे तो जो कार्बन और फास्फोर्स वाले लीगेंड्स रहते हैं यानी जिनमें डोनर आइटम कार्बन और फॉस्फोर्स रहता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स रहते हैं उसके बाद में जो ऑक्सीजन और हेलोजन वाले लीगेंड है ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन लीगेंड्स ये सबसे वीक लीगेंड्स रहते हैं ये आपने सीरीज में देखा होगा 
और नाइट्रोजन डोनर वाले जो रहते हैं ये रहते हैं इंटरमीडिएट ये कभी स्ट्रोंग तो कभी वीक मैं बोलूंगा ये दरमिया दर्जे की पावर रखते हैं इंटरमीडिएट लीगेंट से ये ये न ज्यादा स्ट्रांग है ना ज्यादा वीक अब ये जो आपने सीरीज ऊपर बनाई है लंबी चौड़ी सीरीज है मैं आपको एक शॉर्टकट सीरीज बताता हूं सबसे पहले आप कार्बन वाले देखो कार्बन में कार्बन मोनोक्साइड साइनाइड उसके बाद में फॉस्फोर्स पी आर थ्री लिख दिया मैंने बस हो गया उसके बाद में नाइट्रोजन वाले देखेंगे तो एन ओ टू उसके बाद में बाइपेडाइल पेरेडीन और अमोनिया कामा लिख दो ये कुछ खास खास लीगेंट है उसके बाद में वाटर ऑक्साइड यानी ओ टू नेगेटिव आयन और हाइड्रोक्साइड ऑक्सीट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन और उसके बाद में लास्ट में फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आइड हो गई बहुत ही शॉर्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये है स्ट्रॉन्ग ये इंटरमीडिएट टाइप और ये जो है ये वीक ठीक है अब यहां पे ये भी दिखाया गया है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उसके बाद में कौन है उसके बाद में कौन है उसके बाद में कौन है ये जो सीरीज है ना इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये थोड़ी याद कर लेना ठीक अब देखो अब ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें हमने देखा कि कुछ लीगेंट स्ट्रांग रहते हैं कुछ वीक रहते हैं अगर लीगेंट स्ट्रांग रहा तो इसका मतलब उसका स्प्लिटिंग पावर ज्यादा है तो डेल्टा ओ ज्यादा होगा यानी डेल्टा ज्यादा होगा ये डेल्टा ज्यादा होगा अगर वीक लीगेंट रहा तो इसका मतलब उसका डेल्टा कम है यानी स्प्लिटिंग पावर कम है तो डेल्टा कम हो जाएगा तो इसका मतलब इनमें जो डिफरेंस है डेल्टा की वो कम हो जाएगी ठीक है डेल्टा कम हो जाएगा क्लियर यहां तक तो समझ में अब आते हैं हम नंबर ऑफ लीगेंट्स पे देखो नंबर ऑफ लीगेंट्स जो है ना ये जियोमेट्री के साथ में मिलके अपना असर डालते हैं जितने लीगेंट ज्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज्यादा होगा ना मेटल और लीगेंट के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ज्यादा होगा लीगेंट ज्यादा तो रिपल्शन ज्यादा रिपल्शन ज्यादा तो डेल्टा ज्यादा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एम ले लू ऑक्टाइटल कंप्लेक्स यहां पे छह लीगेंट से और अगर मैं टेट्राइटल कंप्लेक्स ले लू इसमें सिर्फ चार लीगेंट से तो छ के हिसाब से इन छह की वजह से यहां पे सिप्लिटिंग ज्यादा होगी यानी डेल्टा ज्यादा होगा और अगर लीगेंट्स कम है तो रिपल्शन कम है तो इसका मतलब डेल्टा कम है ठीक है तो इसका मतलब यह बोल सकता हूं मैं कि अगर ऑक्टाहाइड्रॉन और टेट्राहाइड्रॉन का मैं कंपेरिजन करूं तो टेट्राहाइड्रॉन सिस्टम में जो डेल्टा होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू ऑक्टाहाइड्रॉन सिस्टम इसीलिए मैंने कहा डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा ओ बात समझ में आई शाबाश लेकिन जियोमेट्री का खास ख्याल रखना क्योंकि स्क्वेयर प्लेनर में ऐसा नहीं चलता स्क्वेयर प्लेनर में नंबर ऑफ लीगेंट्स कम है लेकिन सिप्लेटिंग ज्यादा होती है वो भी मैं रीजन बताऊंगा जब उसका टाइम आएगा अब तीसरा फैक्टर देखते हैं हम तीसरा फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयोन और सेंट्रल मेटल एटम या मैं सिंपली बोलूंगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं कितना पॉजिटिव चार्ज है उस पर अब मेटल पे रहता है पॉजिटिव चार्ज लीगेंट पे रहता है नेगेटिव चार्ज तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जितना ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा या मैं ये कह सकता हूं कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ज्यादा होगा उतना वो लीगेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करेगा और उतना सिप्लिटिंग ज्यादा होगी यानी उतना डेल्टा ओ भी बढ़ जाएगा यानी ज्यादा हो जाएगा अब मैं आपको एक यहां पे एग्जांपल भी देता हूं सपोज हेगामिन कोबोल्ट ट्राई पॉजिटिव आयान है थ्री पॉजिटिव आयान और हेगामिन कोबोल्ट टाई पॉजिटिव आयान है दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल सेम है लीगेंट सेम है नंबर ऑफ लीगेंट सेम है लेकिन यहां पर कोबोल्ट थ्री पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां पर एन सॉरी कोबोल्ट जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इसका मतलब यहां पे लीगेंट ज्यादा नजदीक रहेगा तो रिपल्शन ज्यादा होगी यानी सिप्लिटिंग ज्यादा होगी क्लियर इस तरह से अगर मैं एफ थ्री पॉजिटिव कंप्लेक्स लूंगा और एफ टू पॉजिटिव कंप्लेक्स लूंगा कंप्लेक्स सेम लीगेंट सेम ठीक लेकिन फिर भी यहां पर सिप्लिटिंग ज्यादा होगी यहां पर सिप्लिटिंग कम होगी यानी इसका डेल्टा वो ज्यादा होगा इसका डेल्टा वो कम होगा क्लियर तो डेल्टा में फर्क आएगा राइट right? उसके बाद में और एक फैक्टर जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल यानी हम यहां पे देखते हैं कि डी ऑर्बिटल कौन सा वाला डी ऑर्बिटल है थ्री डी ऑर्बिटल है थ्री डी वाला है फोर डी वाला है फाइव डी वाला है यानी मेटल के ऑर्बिटल्स देखते हैं हम मेटल कौन से पीरियड का है 
कौन सी पीरियड नंबर से ये थर्ड पीरियड का है फोर्थ पीरियड का है फिफ्थ पीरियड का है किस पीरियड का है ठीक है तो जितना प्रिंसिपल कॉन्टर नंबर बढ़ेगा यानी पीरियड नंबर बढ़ेगा याद रखना उतना डेल्टा ज्यादा हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी पीरियड नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब पीरियड नंबर जैसे फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डेल्टा वो इंक्रीज होता है फ्रॉम मेटल टू मेटल ठीक है यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप जितना हम नीचे जाएंगे नीचे की तरफ उतना डेल्टा वो बढ़ जाता है इंक्रीज होता है ये भी याद रखना इसकी एग्जांपल्स भी हैं फॉर एग्जांपल अगर हम 3D डी मेटल्स में लेंगे और 4D डी मेटल्स का कंपैरिजन करेंगे डेल्टा ओ का तो याद रखना 3D से हम जब 4D में जाते हैं तो डेल्टा ओ इंक्रीज होता है बाई थर्टी टू फिफ्टी परसेंट इसी तरह से अगर आप फोर से फाइव में जाएंगे तो और इंक्रीज हो जाएगा डेल्टा ओ जो ना फर्दर इंक्रीज होगा बाई थर्टी टू फिफ्टी परसेंट लाइक like, हमारे पास में कोबाल्ट की सीरीज है कोबाल्ट का ग्रुप है कोबाल्ट के नीचे रहता है रोडियम फिर इरिडियम अगर मैं कोबाल्ट का भी एम के साथ में कम्प्लेक्स बनाऊं ऑक्टाइडल कम्प्लेक्स हेक्सामिन कम्प्लेक्स रोडियम का भी और इरिडियम का भी तो याद रखना डेल्टा ओ जो होगा ये इंपॉर्टेंट है ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस में भी आ सकता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है तो यहां पे पूछा जा सकता है कि इन में से तीनों में से किसका डेल्टा वो ज्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड सिपिल्टिंग कहां पे ज्यादा होगी तो याद रखना डाउन द ग्रुप दिस डेल्टा वो इंक्रीजेस जितना कोई मेटल नीचे होगा ना उतना डेल्टा वो ज्यादा हो जाएगा अब ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीजेस साइज इंक्रीज होता है मेटल का साइज इंक्रीज होता है तो जो मेटल की डेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स बिखर जाते हैं ठीक और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है सो डाउन द ग्रुप जो है यहां पे अगर हम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है फॉर एग्जांपल हमें आठ इलेक्ट्रॉन है इतने वॉल्यूम में और आठ इलेक्ट्रॉन है इतने वॉल्यूम में यहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी यहां पर डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होंगे इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव डेंसिटी कम होगा तो जब भी लीगेंड आएगा तो यहां पे रिपल्शन भी मेटल लीगेंड जो रिपल्शन है वो कम होगा ठीक है आते समय जो रिपल्शन में बोल रहा हूं आते समय की रिपल्शन वो कम होगी तो लीगेंड जो ना इसके नजदीक ज्यादा जाएगा यहां पे लीगेंड ज्यादा नजदीक नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन ज्यादा होगा जब यहां पर नजदीक जाएगा उसके बाद में जो रिपल्शन होगा वो अलग है उसके दूसरी वाले रिपल्शन से जो ना उससे सिप्लिटिंग होती है अगर पहले ही रिपल्शन हो गई यानी मेटल और लीगर नजदीक नहीं आए तो फिर उससे अच्छी सिपलेटिंग नहीं होगी तो याद रखना रिपल्शन में कंफ्यूज मत होना पहले आते समय रिपल्शन नहीं होना चाहिए पहले उसको आने दो जैसे अफगानी करते हैं ना पहले आने दो कंट्री में उसके बाद में निपटेंगे तो वैसे यहां पर भी इनको पहले आने दो अंदर ठीक है लीगेंड को नजदीक आने दो उसके बाद में लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पंगा शुरू करते हैं ठीक है तो ये याद रखना तो दूसरा वाला पंगा तो मेटल हमेशा चाहता है कि लीगेंड पहले नजदीक आए पहले ही उसको रिपल नहीं करना होता है पहले उसको आने देता है ठीक है और जब ये आ जाएगा उसके बाद में जो रिपल्शन है वो मैटर करती है वही जो सिप्लेटिंग है वो बढ़ा देती है या डेल्टा वो को बढ़ा देती है क्लियर बात याद रखना तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब भी साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है मेटल लीगेंड इंटरेक्शन बढ़ जाती है तो डेल्टा ओ इंक्रीज हो जाता है जितना मेटल लीगेंड इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतना डेल्टा ओ बढ़ जाएगा अब फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट वो बोलेंगे हम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स याद रखना जितने नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे ना उतना डेल्टा ओ कम हो जाता है क्यों मैंने पहले भी कहा कि डी इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना रिपल्शन पहले ही ज्यादा होगा तो पहले वाले रिपल्शन जो ना हमेशा कम होनी चाहिए ताकि मेटल और लीगेंड नजदीक नजदीक आ जाए तो डी इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना मेटल लीगेंड जो इंट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा कम हो जाएगा तो यहां पे सिप्लेटिंग भी कम हो जाएगी अब देखो इतना तो हमने पढ़ा ये फैक्टर्स अब हम देखते हैं डेल्टा ओ डेल्टा ओ जब इंक्रीज होता था कब इंक्रीज होता है ये इंक्रीज वहां पे होता है जहां पे जिन कंप्लेक्सेस में डेल्टा ओ इंक्रीज होता है 
वहां पे या तो लिगेंट्स की वजह से होता है या फिर चार्ज वगैरह की वजह से होता है ठीक है और जिनमें डेल्टा और ज्यादा होता है उन कंप्लेक्सेस को हम कहते हैं स्लो स्पिन कंप्लेक्सेस या स्पिन पियर्ड कंप्लेक्सेस क्योंकि वहां पे पियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है या हम कहते हैं उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड कंप्लेक्सेस जहां पे डेल्टा वो कम होता है उन कंप्लेक्सेस को कहते हैं हम हाई स्पिन कंप्लेक्सेस या कहते हैं उनको स्पिन फ्री कंप्लेक्सेस या कहते हैं इनको वीक फील्ड कंप्लेक्सेस ठीक है अब ये जो फील्ड वील्ड है ना ये सब इसका लिगेंट्स का काम है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में दो कंप्लेक्सेस हैं ये वीक और स्ट्रांग इसमें समझ में आ जाएगा एक है स्ट्रांग फील्ड कंप्लेक्स यानी यहाँ पे लिगेंट स्ट्रांग है यहाँ पे वीक फील्ड यहाँ पे लिगेंट्स वीक है तो यहाँ पे डेल्टा वो ज्यादा होगा यहाँ पे डेल्टा वो कम होगा ठीक है मान लीजिए हमारे पास में एक सिस्टम है उसमें डी फाइव इलेक्ट्रॉन है यानी डी सप्शल में पांच इलेक्ट्रॉन है राइट और अगर ये स्ट्रांग फील्ड में है तो डेल्टा वो ज्यादा हो जाएगा क्लियर डेल्टा वो ज्यादा हो जाएगा अगर ये वीक फील्ड में है तो डेल्टा वो कम होगा अब पांच इलेक्ट्रॉन्स है ना तो पांच इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरने हैं पहले इसमें एक दो तीन अब चौथा यहां पे जाना चाहिए पांचवा यहां लेकिन यहां ये जो गैप है ना ये बहुत ज्यादा है तो इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए इसलिए ऊपर नहीं जाते क्या करते हैं यहां पर पियरिंग कर देते हैं जब यह डेल्टा वो ज्यादा हो तो तो ये पियरिंग कर देते हैं क्लियर पियरिंग इसीलिए हम इनको कहते हैं स्पिन पियर्ड कंप्लेक्सेस या लो स्पिन कंप्लेक्सेस क्योंकि यहां पे अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम रह जाते हैं अब इसमें देखते हैं यही पांच इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे होते तो क्या होता ये डी फाइव सिस्टम है यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा अब यहां पर जो एनर्जी गैप है ना ऊपर जाने के लिए वो कम है तो यहां पर ईजिली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जम्प कर सकता है चौथा यहां पांचवा यहां इसको पियरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे एनर्जी गैप कम है इसको कम एनर्जी चाहिए यहां जाने के लिए इसलिए वीक फील्ड कंप्लेक्सेस को हम हाई स्पिन कंप्लेक्सेस भी कहते हैं क्या कहते हैं हाई स्पिन कंप्लेक्सेस या कहते हैं इनको स्पिन फ्री कंप्लेक्सेस क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली स्पिन करते हैं और अच्छा खासा स्पिन रहता है इन अनपियर्ड रह जाते हैं यहां पर प्योर्ड रहते हैं क्लियर तो आई होप आपको ये जो है ना ये टॉपिक uh, समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करो और वीडियो को लाइक करो ठीक है